Assalamualaikum. Light Fair School Kotri ka aaj jito online class hai shakul ke shagotom. Aami Shahzadpur shaga theke Rajya Sultana bolsi. Aaj ke amra alu chuna korbo Ashton Singh Shahdhan Bigyan dosham odhay. Omlo khar o lobon. Aaj ke amra alu chuna korbo part ek theke char. Jekhen aaj chhama der omlo khar o nidisho. Jeta tu mandar boy shuru tei aaj chhe jeta. একটা লেবুর কথা বলা হচ্ছে যে লেবুর মধ্যে লেবুর রসে লিটমাস পেপার দিয়ে চেক করলে লিটমাস পেপারের রংটা মানে চেঞ্জ হয়ে যায় তো সেই লিটমাস কাগজটা কোথা থেকে আসে লিটমাস কাগজ তৈরি হয় সাধারণ কাগজের লাইকেন নামক এক ধরনের গাছ থেকে প্রাপ্ত রঙের সাহায্যে মানে সাধারণ কাগজের সঙ্গে লাইকেন নামক যে গাছের থেকে প্রাপ্ত রঙের সাহায্যে লিটমাস কাগজটা তৈরি হয় এভাবে প্রাপ্ত লিটমাস কাগজ যে বর্ণ লাল হয় এলিটমাস কাগজটা দিয়ে আমরা হচ্ছে অ্যাসিড অম্ল অম্ল যেটাকে আমরা অ্যাসিড বলি ক্ষারক এবং নির্দেশক এই তিনটা বিষয় আমরা জানতে পারবো লবণ লাল বর্ণের লিটমাস কাগজ ক্ষারীয় দ্রবণের ডুবালে নীল বর্ণ ধারণ করে ক্ষারীয় দ্রবণে যদি আমরা ডুবাই ক্ষারীয় দ্রবণে সাধারণত চুন আমার বাসা বাড়িতে যে রং করি সেই চুনের মধ্যে যদি ডোবাই বা ক্ষারের যত কোনো পদার্থ বা সাবানের মধ্যে যদি দেই তাহলে হচ্ছে সেটা নীল বর্ণ ধারণ করে নীল বর্ণের লিটমাস কাগজ অম্ল বা অ্যাসিড দ্রবণে ডুবালে লাল বর্ণ হয় এটা মনে রাখবা যে হচ্ছে লাল বর্ণের লিটমাস পেপার যদি আমরা খারীয় দ্রবণে দিই সেটা নীল হবে এবং নীল বর্ণের যদি যদি আমরা লিটমাস পেপারটা খারীয় দ্রবণে দিই সেটা রং পরিবর্তন হবে না সেটা নীল থাকবে আর নীল বর্ণের লিটমাস পেপার যদি অ্যাসিড দেই সেটা হল লাল বর্ণ ধারণ করবে এবং লাল বর্ণের লিটমাস পেপার যদি আমরা অ্যাসিডে দেই সেটা লাল বর্ণই থাকবে রং পরিবর্তন হবে না এতটুক মনে রাখবা যে হলো ক্ষারীয় দ্রবণে নীল হয় এবং অ্যাসিড বা অম্ল দ্রবণে লাল হয় অ্যাসিডের একটি বিশেষ ধর্ম হলো নীল লিটমাসকে লাল করা এটা তোমাদের বৈশিষ্ট্য আকারে আসতে পারে যে হলো অ্যাসিডের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য লেখো বা লিটমাস পেপারের বৈশিষ্ট্য লিটমাস পেপার কাকে বলে এখান থেকে কয়েকটা কিন্তু প্রশ্ন আসলো আচ্ছা আমরা যে অ্যাসিড কথা বলতেছি আমরা যে বিভিন্ন ধরনের ফল খাই টক জাতীয় যে ফলগুলো টক লাগার কারণ কি সেখানে অ্যাসিড থাকতেছে তো ফলের মধ্যে যে জাতীয় অ্যাসিডগুলো থাকে সেটা আমাদের শরীরের জন্য উপকারী অনেকগুলো ফলের নাম দেওয়া আছে এক একটা ফলে এক এক রকম অ্যাসিড থাকে তো তোমাদের এম সিকিউ আকারে বা জ্ঞানমূলক প্রশ্নগুলো আসে সাধারণত এই ধরনের আঙ্গুর কমলা ও লেবু এটাতে থাকে সাইট্রিক অ্যাসিড তেঁতুলে থাকে টারটারিক অ্যাসিড টমেটোতে অকজালিক অ্যাসিড আমলক্ষিতে থাকে অ্যাসকারবিক অ্যাসিড আপেল ও আনারসে থাকে ম্যালিক অ্যাসিড তোমাদের বইয়ে কয়েকটা অ্যাসিডের নাম দেওয়া আছে প্রত্যেকটা ফলের নাম সহ অ্যাসিডের নামগুলো সুন্দর করে মুখস্থ করতে হবে ওটা খুবই এই প্রশ্নগুলো আসে জ্ঞানমূলক এবং অন্য ইয়াতে এমসিকিউয়ের মধ্যে আচ্ছা অ্যাসিডের নাম শুনলাম এখন দেখে আমরা খাট সম্পর্কে একটু আলোচনা করব। চুনের পানি আমরা সাধারণত যে চুনগুলো আমরা দেখি চুন সাধারণত শক্ত জাতীয় হয় তার সঙ্গে যদি আমরা পানি মিশাই তাহলে সেটা হচ্ছে চুনের পানি চুনের পানির সংকেত হচ্ছে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড সি এ ও এইচ এর ব্রাকেটে হলো টু লিট লাল লিটমাসকে নীল করে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সঙ্গে এন এ ও এইচ আমরা যখন ষষ্ঠ অধ্যায় পড়েছি তখন যোজনী এবং প্রতীক সংকেত সম্পর্কে জেনেছি অনেকে করো কি তোমরা যে যে আমি লিখেছি সোডিয়াম এন এ এটা হলো সোডিয়ামের সংকেত ও তে এটা হলো অক্সিজেন বোঝাচ্ছে এবং হাইড্রোজেন এগুলো ক্যাপিটাল লেটারে হবে অনেক সময় করো কি তোমরা এই যে ওটাকে সবাই কিন্তু ছোট করে দাও সেটা হবে না ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হবে এটি ক্ষারীয় দ্র যা মানে সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড এটি একটি ক্ষারক যা সাবান তৈরির মূল উপাদান সাবান তৈরির জন্য এই উপাদানটা ব্যবহার করে সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড এটা প্রশ্নে আসতে পারে যে সাবানের মূল উপাদান কোনটি সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড তারপরে আমরা যে প্রথমে পড়লাম যে অম্ল খার সম্পর্কে মোটামুটি ধারণ একটু আসছে এবং নির্দেশক সম্পর্কে আমরা জানবো নির্দেশক জিনিসটা কি নির্দেশক হচ্ছে যে যেসব পদার্থ নিজেদের রং পরিবর্তনের মাধ্যমে কোনো একটি বস্তু অম্ল না খার বা কোনোটি নয় তা নির্দেশ করে তাদেরকে নির্দেশক বলে যে আমরা একটু আগে লিটমাস পেপারের কথা বললাম সেই লিটমাস পেপারটা দিয়ে আমরা বস্তুটা মানে পদার্থটি অম্ল না খার সেটা নির্দেশ করে তাহলে লিটমাস পেপার একটা নির্দেশক মানে কি বললাম যে নিজেদের রং পরিবর্তনে করে যদি লাল থাকে সেটা নীল হয় বা নীল থাকলে লাল হয় এরকম রং পরিবর্তন করে বস্তুটি অম্ল না খায় সেটা নির্দেশ করে বা কোনোটি নয় যদি রং পরিবর্তন না করে ধরো খারীয় বা অম্লীয় দুইটা দ্রবণ দেওয়ার পরে যদি লিটমাস পেপারে কোনো রং পরিবর্তন না করে তবে সেটা হলো কি নিরপেক্ষ পদার্থ বা কোনোটি না মানে অ্যাসিড এবং খার কোনোটি নয় তাহলে এটা হলো নির্দেশক নীল লিটমাস পেপার মিথাইল অরেঞ্জ 
ফেনোপথলিন মিথাল রেড এগুলো হলো নির্দেশকের নাম এগুলো লিটমাস পেপারের মতো নিজেদের রং পরিবর্তন করে বস্তুটি অম্ল না খায় সেটা বোঝা যায় এগুলো নানা ধরনের নির্দেশক যা একটি অজানা পদার্থ অজানা পদার্থ অ্যাসিড না খার নিরপেক্ষ তা বুঝতে সাহায্য করে আচ্ছা দেখো এখানে কিছু অ্যাসিডের নাম দেওয়া আছে ভিনেগার অ্যাসিডিক অ্যাসিড ভিনেগার মোটামুটি এই নামটা সবারই পরিচিত অনেকের বাসাতেই থাকে ভিনেগারটা ভিনেগার আরেকটা নাম হলো অ্যাসিডিক অ্যাসিড এর সংকেত হলো সি এইচ থ্রি সিও এইচ বারবার কিন্তু বলতেছি যে এগুলো ওইগুলো কিন্তু ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হবে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে কিন্তু ক্যাপিটাল লেটার এখানে কার্বন হাইড্রোজেন কার্বন অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন আছে অক্সালিক অ্যাসিড এই সিও সি বন এটাকে বলা হচ্ছে বন সিও এইচ মানে এটার সাথে এটা এই কার্বন দুটো পাশাপাশি যুক্ত অবস্থায় আছে তারপরে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এইচ সি এল এটা অনেক তীব্র অ্যাসিড এবং এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু জৈব অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড এস টু এসও ফোর এর আগে যে আমরা নামগুলো শুনলাম সাইট্রিক অ্যাসিড তারপর টারটারিক অ্যাসিড এই অ্যাসিডগুলো কিন্তু হলো জৈব অ্যাসিড সরি হ্যাঁ ওই অ্যাসিডগুলো জৈব অ্যাসিড আর এগুলো হলো খনিজ অ্যাসিড এগুলো অনেক তীব্র অ্যাসিড আর ফলের মধ্যে যে অ্যাসিডগুলো থাকে সেগুলো আমরা হচ্ছে সাধারণত খাই যা আমাদের শরীরের জন্য উপকারী প্রশ্ন আসতে পারে যে জৈব অ্যাসিড কাকে বলে শাক সবজি এবং ফলমূলের মধ্যে যে সকল অ্যাসিড থাকে সেগুলোকে বলা হচ্ছে জৈব অ্যাসিড আর খনি থেকে উত্তোলন করা হয় যেগুলো সেগুলো হলো খনিজ অ্যাসিড এগুলো প্রত্যেকটা হলো খনিজ অ্যাসিড তাহলে অ্যাসিডের সংজ্ঞা এখন আমাদের জানতে হবে অ্যাসিড হলো ওই সকল রাসায়নিক পদার্থ যাদের মধ্যে এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে এবং যারা পানিতে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করে এক বা একাধিক মানে অবশ্যই হাইড্রোজেন পরমাণুর কথাটা কিন্তু থাকতে হবে এক বা একাধিক হাইড্রোজেন থাকতেছে দেখো আগের যে নামগুলো আমরা বলছি দেখো সালফিউরিক অ্যাসিডে দুইটা হাইড্রোজেন আছে একের অধিক হাইড্রোক্লোরিজে একটা আছে অক্সালিক অ্যাসিডে একটা একটা দুইটা আছে অ্যাসিডিক অ্যাসিডে তিনটা একটা চারটা আছে এরকম মানে একের অধিক একাধিক থাকতে হবে এবং পানির সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করে সত্য কিন্তু এখানে দুইটা কথা বলা হলো যে এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু থাকবে এবং পানিতে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে যদি আমি পানি বিক্রিয়া করি তো একটা হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়ন এবং ক্লোরিন আয়ন উৎপন্ন করবে একটা হলো ধনাত্মক একটা হলো ঋণাত্মক অ্যাসিডিক অ্যাসিড এটা পানির সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন আয়ন এবং এটা উৎপন্ন করতেছে তাহলে অ্যাসিডের সংজ্ঞাটা এভাবে আমাদেরকে দিতে হবে যে অ্যাসিড হলো ওই সকল রাসায়নিক পদার্থ যাদের এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে এবং যার পানিতে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করছে দুইটা সত্ত্বের কথা বলা হয়েছে সংজ্ঞার মধ্যে অবশ্যই দুইটা সত্ত্ব থাকতে হবে নাহলে কিন্তু সংজ্ঞাটা ভুল হবে তোমাদের বয়ে একটা প্রশ্ন আছে যে মিথেন কি অ্যাসিড মিথেনের সংকেতটা আগে আমরা দেখি সি এইচ ফোর এখানে কিন্তু দেখো হাইড্রোজেন আছে চারটা হাইড্রোজেন আছে একটা কার্বন আছে চারটা হাইড্রোজেন আছে যেহেতু আমাদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছিল যে এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে তাহলে তো এখানে হাইড্রোজেন আছে তাহলে প্রশ্ন আসতেই পারে যে মিথেন কি অ্যাসিড না মিথেন অ্যাসিড নয় কারণ মিথেনে চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু থাকা সত্ত্বেও এটি পানিতে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করে না সে পানির সাথে কোনো বিক্রিয়া করবে না মিথেনে যদি পানি দেওয়া হয় সেটা নর্মালই থাকবে মানে কোনো বিক্রিয়া করবে না তাহলে সত্ত্ব মানে কি দুইটা সত্ত্বই যদি পূরণ হয় তাহলে সেটা হবে অ্যাসিড যদি দুইটা সত্ত্বের একটাও মানে মানে একটা অপূর্ণ থাকে একটা হয়েছে একটা হয়নি তাহলে সেটা অ্যাসিড হবে না তার এখন খাদ সম্পর্কে একটা খাদ দেখি সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড দেখো এখানে সোডিয়াম অক্সিজেন হাইড্রোজেন এবং ক্যালসিয়াম হাইড্রো অক্সাইড সি এ ও এস টু এই দুটা হলো খারক আচ্ছা খারক তাহলে এখন আমরা খারকের সংজ্ঞা জানব খারক হলো ওই সকল রাসায়নিক বস্তু যাদের মধ্যে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন পরমাণু থাকবে এবং যারা পানিতে হাইড্রো অক্সিল আয়ন উৎপন্ন করবে ও এইচ উৎপন্ন করছে তাহলে সেটা হচ্ছে খারক অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে এবং যারা পানিতে হাইড্রো অক্সিল আয়ন তৈরি করে তাদেরকে বলা হচ্ছে খারক এখানে সংজ্ঞা তে আসলো দুইটা জিনিস হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দুইটাই থাকতে হবে এবং হাইড্রো অক্সিল আয়ন তৈরি করতে হবে যে আমরা যে আগে নামগুলো দেখলাম সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড পানির সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম আয়ন উৎপন্ন করেছে এবং দেখো হাইড্রো অক্সিল আয়ন উৎপন্ন করেছে ক্যালসিয়াম হাইড্রো অক্সাইড পানির সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম আয়ন উৎপন্ন করেছে এবং হাইড্রো অক্সিল আয়ন এখানে হচ্ছে চার্জ টু দেওয়া আছে কারণ সে হচ্ছে দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করছে এবং দুইটা ইলেকট্রন সে গ্রহণ করছে এটা আমরা ষষ্ঠ অধ্যায় কিন্তু পড়েছি তোমাদেরকে তাহলে খারক এবং অ্যাসিডের সংজ্ঞা দেখো পার্থক্য আসে গেল খা অ্যাসিডে অবশ্যই হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে এবং হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করে কিন্তু খারকে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন দুইটা পরম
তবে কিছু কিছু রাসায়নিক পদার্থ যেমন ক্যালসিয়াম অক্সাইড বা চুন অ্যামোনিয়া এনএসি যাদের মধ্যে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন দুই ধরনের পরমাণু নেই কিন্তু কিন্তু এরা পানিতে হাইড্রো অক্সিল তৈরি করে এদেরকে ক্ষারকও বলে এখানে দুইটা পরমাণু না থাকলেও যদি একটা থাকে তারপরও এরা পানিতে হাইড্রো অক্সিল আয়ন তৈরি করে তবুও তাদেরকে ক্ষারক বলা হচ্ছে যেমন চুনের সংকেত সি এ ও এটা হলো চুনের সংকেত এর সঙ্গে যখন আমি পানি মিশেছিলাম তখন সেটা হয়েছিল চুনের পানি তখন সংজ্ঞাটা কী ছিল ক্যালসিয়াম হাইড্রো অক্সাইড এটা হলো চুন পানির সাথে বিক্রিয়া করে দেখো ক্যালসিয়াম হাইড্রো অক্সাইড মানে পানির সাথে বিক্রিয়া করে উৎপন্ন হচ্ছে ক্যালসিয়াম হাইড্রো অক্সাইড হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন হয়েছে এখানে অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়া আচ্ছা এটা পানির সঙ্গে বিক্রিয়া করে দেখো হাইড্রো অক্সিল আয়ন উৎপন্ন হয়েছে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং পানি বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম হাইড্রো অক্সাইড আয়ন উৎপন্ন হয়েছে এবং অ্যামোনিয়া পানির সাথে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়াম হাইড্রো অক্সাইড আয়ন উৎপন্ন হয়েছে এখানে দেখো চুনের কিন্তু হাইড্রোজেন নাই শুধু অক্সিজেন আছে তারপরেও পানির হাইড্রোজেন যে পানিতে যে আমাদের পানির সংকেতে পানিতে হাইড্রোজেন আছে দুইটা হাইড্রোজেন আছে তার সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রো অক্সিল আয়ন উৎপন্ন হয়েছে এবং অ্যামোনিয়াতে অক্সিজেন নাই কিন্তু পানিতে যে অক্সিজেন আছে পানির সাথে পানির সাথে এই অক্সিজেনের সাথে সে বিক্রিয়া করে হাইড্রো অক্সিল আয়ন উৎপন্ন হয়েছে আচ্ছা এখানে তাহলে বলা হলো কি যে হলো সংজ্ঞার মধ্যে আসলো হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দুটো পরমাণুই থাকতে হবে এবং হাইড্রো অক্সিল আয়ন উৎপন্ন হবে কিন্তু যদি তাদের মধ্যে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দুটার মধ্যে কোনো একটি পরমাণু না থাকে এবং পানিতে যদি হাইড্রো অক্সিল আয়ন উৎপন্ন করে তাহলে সেটাকে আমরা ক্ষারক বলতে পারব কারণ পানিতে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দুটো পরমাণু বিদ্যমান তারপর তোমাদের বইয়ে আরেকটা কোশ্চেন আছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে সকল খারি খারো কিন্তু সকল খারোকে খার নয় একটা প্রশ্ন আছে অনেক ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নটা এটা হলো অনুধাবনমূলক প্রশ্ন আসে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন তোমরা এটা মুখস্থ করে নিবা তো আমরা প্রথমে খারকের সংজ্ঞাটা দিব খারক কী সেটা সংজ্ঞাটা দিয়ে আমাদেরকে লিখা শুরু করতে হবে এই কথাগুলো দিতে হবে যে কথাগুলো আমি এতক্ষণ বললাম সবগুলো কথাই কিন্তু আসবে তারপরে খারক হলো মূলত অক্সাইড বা হাইড্রো অক্সাইড যে যৌগ সমূহ জলীয় দ্রবণে হাইড্রো অক্সাইড আয়ন দেয় তাদেরকে আমরা ক্ষারক বলি কিছু কিছু ক্ষারক পানিতে দ্রবীভূত হয় আবার কিছু কিছু ক্ষারক আছে যা পানিতে দ্রবীভূত হয় না যে সমস্ত ক্ষারক পানিতে দ্রবীভূত হয় তাদেরকে ক্ষার বলে যেমন সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড ক্যালসিয়াম হাইড্রো অক্সাইড অ্যামোনিয়া হাইড্রো অক্সাইড প্রভৃতি এগুলো হলো ক্ষারক এগুলো ক্ষারক ক্ষারক ও ক্ষার উভয়ে কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রো অক্সাইড জলীয় দ্রবণে হাইড্রো অক্সিল আয়ন প্রদান করলেও পানিতে দ্রবীভূত হয় না তাই এটি ক্ষারক হলেও ক্ষার নয় দেখো অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রো অক্সাইড এটি জলীয় দ্রবণে হাইড্রো অক্সিল আয়ন প্রদান করলেও পানিতে কিন্তু দ্রবীভূত হয় না তাই হলো এটি ক্ষারক কিন্তু খার নয় সুতরাং বলা যায় সকল খারই ক্ষারক কিন্তু সকল খার ক্ষারক খার নয় আচ্ছা এর পাঁচ চার পর্যন্ত আমাদের আলোচনা এতটুকু ছিল যেগুলো অনেকগুলো প্রশ্ন কিন্তু এখানে আসলো কয়েকটা অ্যাসিড এবং খারের সংজ্ঞা নির্দেশকের সঙ্গে আসছে মিথেন কি অ্যাসিড সেটা একটা প্রশ্ন আসছে এবং সকল খার ওই খারো কিন্তু সকল খারই খারক নয় এরকম দুটা মানে দুটো অনুধাবনমূলক প্রশ্ন আসছে এবং তিনটা জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আসছে এই প্রশ্নগুলো তোমরা এখন আমাকে নোট করে দেখাবা তো হচ্ছে আজকে আমরা আলোচনা এই পর্যন্তই করলাম আলোচনাগুলো সবাই মানে তোমাদের বইয়ের সঙ্গে বই আরও ডিটেলস দেওয়া আছে মুখস্থ করবা এবং পড়াগুলো প্রত্যেক ক্লাসের পর প্রত্যেক ক্লাসে মুখস্থ করে নেবা তাহলে তোমাদের প্রতি সুবিধা হবে আর এই চ্যাপ্টারটাকে সবাই একটু ভয় পাও তোমরা আসলে ভয়ের কিছু নেই একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লে এবং আমার ক্লাসগুলো যদি ফলো করো ইনশাআল্লাহ ক্লাসগুলো তোমাদের কাছে সহজ লাগবে তো আজ এই পর্যন্ত সকলকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম